Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. Our topic is Boolean Algebra. And uh, in this video we will be discussing about Boolean operations, logic expressions, basic postulates. But we will discuss the videos in the last video. Binary arithmetic is the latest computer fundamentals. Binary arithmetic is binary addition, and subtraction, and complement addition. And then uh, about different types of code, right? ASCII, BCD, IC, they code, um, BCD code, access free code. I'm almost or with them, all codes in the cover it under. Upon add the topic, no, in the Boolean algebra. Boolean algebra, now we are in the Boolean operations, then course intro, logic expression, basic postulates. So, three are in the class, we'll discuss the ambo on the top. Now we start here. In many situations in our life, we face questions that require yes or no answers. Okay. Now we have a question in the sentence. That's why we have a question in the sentence. That's why we have a question in the sentence. That's why we have a question in the sentence. That's why we have a question in the sentence. Boolean algebra. Similarly, much of our thinking process involves answering questions with yes or no. Now we have a question in the sentence. We have a question in the sentence. Types of questions. We have a question in the sentence. Yes or no questions. The way of finding truth, yes or no, yes is true, right? But the way of finding truth by answering such two valued questions is known as human reasoning or logical reasoning. Okay. Now, let's do this point because human reasoning or known as logical reasoning. Logical reasoning is a way of finding the truth by answering two valued questions. So, we have two values in the value, yes or no, answers. We have two questions. These values can be expressed as true or false. True and false are numerically represented as true by 1 and false by 0. These values are known as binary value or boolean value. Now, we have to learn the boolean algebra concept. Now, we have to learn the boolean terms. Then we will talk about logical reasoning. Logical reasoning is a way of finding answers by asking such or answering two valued questions. Next, the binary value or boolean value. 1 or 0. Simple to say 1 and 0 is binary value or boolean value. True or false values are not true. And what is boolean algebra? Upon union algebra into a definition on it is the algebra of logic which is a part of mathematical algebra that deals with upon boolean algebra deals with operations on variables that represents the values 1 and 0 for 1 Indian 0 and in the middle of the all operations of Koyana boolean algebra next the name got to history in Okanam the name boolean algebra is given to honor the British mathematician George Boole but that is the mathematician name. But Boole is not the name of Boolean. As he was the person who established the link between logic and mathematics. So, the link was created. Actually, I had a paper and an investigation of the laws of thought. And this revolutionary paper led to the development of Boolean algebra. The sentences. Now, the important title of topics is the sentences which can be determined to be true or false are called logical statements or truth functions. Okay. Logical statement. What is a logical statement? Or what is a truth function? These are the sentences which can be determined to be true or false. And their result. The result is the particular sentence is true or false. That sentence is the logical statement. And the true or false result is the name of binary value or logical constants. Okay. So, zero name and one name. Like true name or false name is the name of binary value logical constants. And these logical constants are represented by, we can say, 1 and 0 is represented by 1 is true and 0 is false. Now, the variables which can store logical constants 1 and 0 are called logical variables or boolean variables. Now, boolean algebra, what do you mean? It's a mathematical algebra that deals with the values storing zeros and ones or variables of zeros and ones, right? So, variables in zeros and ones are stored in the variables in the name of logical variable or boolean variable. 
ഇപ്പം നമ്മൾ ബൂലിയൻ ആൾജിബ്ര പറഞ്ഞു ദെൻ ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് റിസൾട്ടിൻ്റെ ബൈൻഡറി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഈ റിസൾട്ട് ലോജിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ബൂലിയൻ വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയൊക്കെയാണ് പുതിയ ടേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ വാട്ട്സ് എ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് സംഭവം സിമിലർ ആണ് എ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഐദർ ബി ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഓക്കെ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷന് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസോ ആകാവും ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ലെസ് ദാൻ ബി ഇസ് എ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഒക്കെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൂ ആവാം ഇങ്ങനെ സപ്പോസ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ബീൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെന്ന് വയ്ക്കും ഓക്കെ എ ഇസ് ത്രീ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഫൈവ് ദൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ റൈറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്നുള്ളത് ട്രൂ ആയി എ ചെറുതാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ എ തേർട്ടീൻ ആക്കി ആൻഡ് ബി ഫൈവ് എ തേർട്ടീനും ബി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്താ ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫോൾസ് വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പം അറ്റ് എ ടൈം ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൻ ദിസ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ വിച്ച് ഡു നോട്ട്സ് എ ട്രൂത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ബി മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട് എ ഇസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ബി ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എ ലെസ് ദാൻ ബി മീൻസ് ദാറ്റ് എ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ബി ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി വേർ എ ഗ്രേറ്റോട് ഈക്വൽ ടു ബി ആർ നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു തേർട്ടീനും ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ വരില്ല കാരണം അവിടെ എ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ബി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നും പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെയല്ല ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ ടേക്ക് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് വാല്യൂസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ബൂലിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോംഡ് ഓൺ ബൂലിയൻ വാല്യൂസ് ആർ കോൾ ബൂലിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ബൂലിയൻ വാരിയബിൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സീറോസും വൺസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാരിയബിൾസിലും വാല്യൂസിലെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് ബൂലിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓപ്പറേറ്റർ വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്ലസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റർ എയും ബിയും ആണ് ഓപ്പറാൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊരു ഓപ്പറേഷനും പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ വേണം അപ്പോൾ ഈ ബൂലിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വേണം ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബൂളിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ച്വലി ദർ ആർ ത്രീ ബേസിക് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതേതൊക്കെയാണ് ഓർ ഓർ എസ് നോൺ എസ് ലോജിക്കൽ അഡീഷൻ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോട്ട് ലോജിക്കൽ നെഗേഷൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് ബേസിക് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഈ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം ദേ ആർ മേഡപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് കോൾ ഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് 
ഇനി ഓരോ ഗേറ്റിനും ട്രൂത്ത് ടേബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും ആ ഇൻപുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ഇൻപുട്ടിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് ടു ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാവും സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ആൻഡ് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ എ ഡോട്ട് ബി ആണ് എ ആൻഡ് ബിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ എല്ലാം സീറോ ഒരു വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു വൺ കിട്ടുന്നത് ഓൺലി വെൻ ബോത്ത് ഇൻപുട്ട്സ് ആർ വൺ ഓക്കെ വി ഗെറ്റ് എ വൺ ഓൺലി വെൻ ബോത്ത് ഇൻപുട്ട്സ് ആർ വൺ ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സീറോ അവർ റിസൾട്ട് വിൽ ബി എ സീറോ കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കിയേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ടും സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ലോജിക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലെയാണ് സീറോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സീറോ അല്ലേ കിട്ടുക ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ മാത്രമാണ് വൺ ഉള്ളത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ നമുക്ക് വൺ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സീറോ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ബി സീറോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ബോത്ത് ഇൻപുട്ട്സ് ആർ വൺ സോ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഇപ്പം ഇത്രയാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി ഓർ ഓപ്പറേറ്ററും ഗേറ്റും അപ്പോൾ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നും അപ്പോൾ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ അഡീഷൻ ആണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ്സ് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്ലസ് ആൻഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡോട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ എയും ബി ഒക്കെ ഓർ എന്ന ഓർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയാം ഗേറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ ഗേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലേ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയതോ ഇവിടെ കുറച്ച് കേഡ് ആണ് നേരത്തെ ഇവിടെയായിരുന്നു കേഡ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് പോയിൻ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടുത്തെ കേവ് സ്ട്രക്ചറും ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറുമാണ് ഓർ ഗേറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദെൻ ഇൻപുട്ട് എയും ബിയും ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് മാത്രം സീറോ ബാക്കി അല്ലാതെ വൺ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് വൺ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എ വൺ ഓക്കെ ഇഫ് ബോത്ത് ഇൻപുട്ട്സ് ആർ സീറോ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എ സീറോ ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് വൺ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് എ വൺ ബിക്കോസ് വി ആർ പെർഫോമിങ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഓർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആയാൽ മതി നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ആൻഡിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോ ആയാൽ മതി നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഗേറ്റ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ച് പെർഫോംസ് എ ലോജിക്കൽ നെഗേഷൻ ആൻഡ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ സിമ്പൾ ദ ഹൈഫൺ ആണ് നമ്മൾ ടോപ്പിലൊരു ബാർ ആണ് ഇടുക നോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോജിക്കൽ നെഗേഷൻ ആണ് അതുപോലെ ബാർ കൂടാണ്ട് നമുക്കൊരു ഇൻവേർട്ടർ ഒരു കോമയും ഒരു കോട്ട് എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു സിംഗിൾ കോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് നോട്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കുക നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ നോക്കിക്കോളും ഇങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിളും പിന്നെ ഒരു ബബിളും ഒരു കുഞ്ഞു സർക്കിളും ആണ് നോട്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഞാൻ ട്രൂ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിവിടെ സീറോ ഓർക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ വൺ വരും ഇവിടെ വൺ ആ ഓർക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ സീറോ വരും കാരണം ഇത് യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഒറ്റ ഇൻപുട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കടല് എ സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ബാർ വൺ എ വൺ ആണെങ്കിൽ എ ബാർ സീറോ അപ്പോൾ നെഗേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാർ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ സിംഗിൾ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബാറിന് എഴുതിയാലും മതി ഇത്രയാണ് നോട്ടിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയായിരുന്നു അതുപോലെ ബൂലിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ ബേസിക് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ബേസിക് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര ബേസിക് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര ബീങ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ഫണ്ടമെന്റൽ ലോസ് ദീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ലോസ് ആർ കോൾ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ലോസ് ഓഫ് ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര ആർ നോൺ ആസ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓക്കെ ദി ഡു നോട്ട്
ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് വൺ നമുക്കറിയാം ലോജിക്കൽ അഡീഷനിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ എപ്പോഴും എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ടൂ എഴുതും പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ലോജിക്കൽ അഡീഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോസ്റ്റ്ലി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആണ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ 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 ഇൻറ്റു വൺ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അപ്പം നമുക്ക് ആ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ തന്നെ മനസ്സിലായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോ ആൻഡ് ചെയ്യുന്നാൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ എല്ലാത്തിലും സീറോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് സീറോ ഇനി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വൺ കിട്ടും ഇതാണ് ലോജിക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാ നോട്ട് ആണ് ലോജിക്കൽ നെഗേഷൻ നെഗേഷനിൽ പറയാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ സീറോ ബാർ ആണെങ്കിൽ വൺ വൺ ബാർ ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൺ വണ്ണിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സീറോ ആകെ രണ്ട് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻവേർട്ടർ കോമയിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സീറോ ബാർ സീറോ ബാർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കാണിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വൺ ബാർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും പറയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്ര എന്താണെന്നും അതിന്റെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയും പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബൂളിയൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഗേറ്റ്സും ദെൻ ട്രൂത്ത് ടേബിൾസ് എല്ലാം കണ്ടു ലാസ്റ്റ് ബേസിക് ഫോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സും കണ്ടു ഓക്കെ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക